ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் நம்ம பயணத்தில் போன வீடியோவோட தொடர்ச்சி இங்கேருந்து தொடங்குது ட்ராவல் பண்ணுறதுக்கு பிடிச்ச மாதிரி ஜன்னலோர சீட்டை புக் பண்ணிவிட்டு அப்படியே பக்கத்தில் இருக்க சீட்டு நம்ம பயணம் முடிகிற வரைக்கும் காலியாகவே இருந்துச்சுன்னா எவ்வளோ ஜாலி இல்லை புக் பண்ணது ஒரு சீட்டு கிடச்சது ரெண்டு சீட்டு இந்த பஸ் எங்கே போகுது நான் எங்கே போகிறேன்னு உங்களுக்கு இன்னும் சொல்லவே இல்லைல்ல பஸ் திருநெல்வேலிக்கு போகுது ஆனால் நான் அங்கே போகல பாதையிலே இறங்கிடுவேன் நான் போகிறது நம்ம தூங்கா நகரத்துக்கு தமிழகத்தின் சிட்னிக்கு அதே தாங்க நம்ம மதுரைக்கு மதுரைக்கு ஏகப்பட்ட தடவை போயிருந்தாலும் தனியாக போகிறது இப்போ தான் அதனால் நைட் பஸ் ஏறணும்னா விடிகால ஒரு மூணு நாலு மணிக்கு போய் இறங்குற மாதிரி இருக்கும்ல அது செட் ஆகாதுங்கிறதுனால ஓகே டேட் டைம் பஸ் புக் பண்ணலாம் அப்படின்னு இதை புக் பண்ணியிருக்கேன் டேட் டைமில் இந்த ஒரு பஸ் தான் ஆப்ஷன்னு காட்டுச்சு ரெட் பஸ்ஸில் சாயங்காலம் நாலரை மணிக்கெல்லாம் ஜோராக வந்து மாட்டுது அவனி பஸ் ஸ்டாண்டில் இறங்கியாச்சு இறங்கினதும் ஓலோ ஆட்டோ புக் பண்ணிவிட்டு தங்க போகிற இடத்துக்கு விட்டாச்சு வண்டியை மதுரையில் சாயங்காலம் நேரம் கூட படு பயங்கர காந்தலாக இருந்தது ஆனால் அதெல்லாம் பார்த்த முடியுமா சூப்பராக சாப்பிட்டு என்ஜாய் பண்ணுறதுக்கும் ரிலாக்ஸாக கோயிலில் சுற்றி என்ஜாய் பண்ணுறதுக்கும் தானே இங்கே வந்ததே இப்போ மதுரைக்கு ராமேஸ்வரத்துலேருந்து என்னோடய ஃப்ரெண்ட் வந்துட்டே இருக்கா அதுக்குள்ள ரூம் போயிட்டு ஃப்ரெஷ்ஷாக ஒரு குழியில் போட்டுட்டு ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து மீனாட்சி கோயில் போகலாம் அப்படிங்கிறது தான் இன்னையோட பிளான் ஸோ அதுக்கு தோதா கூகுளில் தேடி கோயிலேருந்து ஜஸ்ட் அஞ்சு நிமிஷம் நடந்தால் போதுங்கிற தூரத்தில் அதில் புக் பண்ணியிருக்கேன் ரூமை வாங்க கட் இதுதான் ஓயோல புக் பண்ண கதிர் பேலஸ் ஹோட்டல் ரூம் ஆப்ல புக் பண்ணா மட்டும் போதும் நேர்ல போயிட்டு பண்ண கொடுத்துக்கலாம் கோயிலுக்கு அவ்வளோ பக்கத்துல அதுவும் பீக் சம்மர் ஹாலிடே வெகேஷன் டைம்ல ரெண்டு பேர் தங்கறதுக்கு அதுவும் ஏசி ரூம் வித் காம்ப்ளிமெண்ட்ரி பிரேக்ஃபாஸ்டோட வெறும் எட்நூத்தி நாற்பத்தி ஆறு ரூபாய் தான் ஆச்சு ஓயோ ரூம்ஸ்ல சூப்பர்ல ரூம்ஸ் கொஞ்சம் பழசா இருந்தாலும் நல்லா நீட் அண்ட் கிளீனா மெயின்டைன் பண்ணிருக்காங்க நிச்சயமா பாராட்டணும் ஹோட்டல் ரெண்டு பேர் தனியா தங்கறதுக்கும் சுத்தி வரதுக்கும் ரொம்பவே சேஃபான இடமா இருந்தது ஓகே இனி மதுரைய சுத்த வந்த நோக்கத்தை ஒவ்வொன்னா நிறைவேற்றிக்கலாம் மதுரை ஸ்பெஷலா மணக்க மணக்க குண்டு மல்லி முழம் வெறும் பத்தே ரூபாய் தான் சுட சுட ரோட்டு கடையில அவிச்ச இட்லி ஜில்லோ ஜில்லுன்னு ஜிகிர் தண்டா நாக்கல ருசி மதந்துகிட்டே இருக்க நாகப்பட்டினம் அல்வா அப்புறம் ஆள அசத்துற ஆயிரம் மீன் குழம்ப ருசிக்கிறதுக்கு சந்திரன் மெஸ்ஸா குமார் மெஸ்ஸா கோனார் மெஸ்ஸா பாண்டியன் மெஸ்ஸா அம்மா மெஸ்ஸான்னு அப்படியே இங்கி பிங்கி போட்டு பார்த்துட்டு இங்க வந்தாச்சு இந்த அம்மா மெஸ் ஓனர் வந்து கவிஞர் வைரமுத்தோட ஃப்ரெண்டாம் வைரமுத்து கிட்ட இருந்து கள்ளிக்காட்டு இதிகாசத்துல வர கோழிச்சாறு ரெசிபிய அவர்கிட்ட இருந்து பெர்மிஷன் வாங்கி எடுத்து இங்க ஸ்பெஷல் ஐட்டமா செஞ்சு தராங்களாம் இப்பதான் என் ஃப்ரெண்டு முனீஸ் இங்க முன்னாடி எல ரெடி சூப்பரா சாப்பிடறதுக்கு நாங்களும் ரெடி ஐர மீன் குழம்பு நெத்திலி மீன் வறுவல் விரால் மீன் கோலா உருண்டை சுட சுட சாதம் பிரமாதமான மாங்காய் பச்சடின்னு ஜோரா இருந்துச்சு சாப்பாடு ஒண்ணு மட்டும்தான் சொல்லும்படியான இருந்தது குறை அது வந்து நெய் மீன் குழம்பு சலிச்சு போயிருந்தது உடனே மேனேஜரை கூப்பிட்டு சொன்னதும் இலையை எடுத்துட்டு புதுசா பரிமாறேன்னாங்க வேணா கஸ்டமருக்கு பரிமாறதுக்கு முன்னாடி குவாலிட்டி செக் பண்ணிக்கோங்கன்னு மட்டும் சொல்லிட்டு அதை மட்டும் ஒதுக்கி வச்சுட்டு மற்றத சாப்பிட்டுட்டு கிளம்பிட்டோம் மதுரையில சாப்பிட்றத தவிர என்ன அசத்துன எனக்கு பிடிச்சிருந்த இன்னொன்னு என்னன்னா அது கூட அழகர் கோயில் பொதுவா மத்த பெரிய கோயில்கள் எல்லாம் கடைபிடிக்கிற எந்த ரெஸ்ட்ரிக்ஷன்ஸும் இங்க இல்ல அதுதான் ஸ்பெஷல் அது தவிர வாங்குற தரிசன டிக்கெட்டுக்கு ஏத்த மாதிரி தனித்தனி வழி பிரிச்சு காசுக்கு ஏத்த மாதிரி கடவுளை தரிசிச்சுக்கோங்கன்னு எல்லாம் இல்லாம இருந்த சந்து ஒரு மாதிரி நிறைவா இருந்தது இந்த கோயில சுத்தி வர்றது அதோட எனக்கு பிடிச்சிருந்த இன்னொன்னு என்னன்னா கோயில்ல அவ்வளோ சுத்தமா பராமரிக்கிறாங்க இதோ நாலு துணுக்கு ஒரு குப்பை தொட்டி வச்சிருக்கிறது பார்க்கவே அழகா இருக்குல்ல நல்ல விஷயங்களை எங்க பார்த்தாலும் அதை நிச்சயமா பாராட்டணும் இந்த கோயிலோட வடிவமைப்பும் அசத்தலாவே இருக்கு மூணு தலங்கள்ல அமைச்சிருக்காங்க மூணு தலங்கள்லயும் பெருமாள் ஒவ்வொரு விதமா காட்சி தர்றது தான் இந்த கோயிலோட ஸ்பெஷல் தரை தளத்துல அமர்ந்த நிலையிலையும் அடுத்த தளத்துல நின்ற நிலையிலையும் மேல் தளத்துல படுத்துட்டு இருக்க மாதிரி தட் இஸ் அனந்த சாயன பெருமாளையும் பார்க்கலாம் 
ஸோ ஜோராக மதுரை பயணத்தை முடிச்சுக்கிட்டு கிளம்பியாச்சு இது மதுரா அறப்பாளையம் பஸ் ஸ்டாண்ட் இங்கிருந்து நானும் முனிசும் பஸ் ஏறி அடுத்து எந்த ஊருக்கு போக போறோங்கிறத அடுத்த வீடியோல தொடரலாம் மறுபடியும் மீட்டலாம் அது வரைக்கும் டாட்டா